नमस्ते सतरकाल असलम कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स जिसमें हम सीड को पढ़ रहे हैं सीड के बारे में हमने जाना था एंडोस्पॉमिक सीड कैसा हुआ नॉन एंडोस्पॉमिक कैसा हुआ मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या होगा पेरिसपॉम क्या होगा लेकिन आज हम आगे बात करेंगे हाँ हम फ्रूट के बारे में भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम आगे बात करेंगे सीड के बारे में कि किस तरह से सीड जो है वो एंजियोस्पॉम को एडवांटेज प्रोवाइड करता है किस तरह से वो उनके लिए बेनिफिशियल है तो चलिए आइए पढ़ते हैं सीड ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पॉम्स सीड बहुत सारी एडवांटेजेस जो है वो एंजियोस्पॉम्स को देता है देखिए अगेन आपको जहां भी एनसीईआरटी का लोगो नजर आएगा वो एनसीईआरटी है जहां नहीं नजर आएगा वो एनसीईआरटी नहीं है तो जो भी पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं होगा वो मैं बताऊंगी वो आपको अपने एनसीईआरटी पे नोट डाउन कर लेना है एनसीईआरटी लेके ही लेक्चर को देखने बैठे ठीक तो सीड जो है वो बहुत सारी एडवांटेजेस देता है एनजियोस्पॉम को देखिए उन्होंने लिखा है फर्स्टली अब ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसको आप बहुत गलत समझ लेते हैं ठीक फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल क्या कहा इन्होंने कि क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन उनमें पानी की जरूरत नहीं होती है जबकि सीड फॉर्मेशन जो है वो मोर डिपेंडेबल है आप इस लाइन का मतलब कैसे समझ रहे हैं मैं बताऊं आप कैसे समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि मैम ये लाइन कह रही है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं जैसे कि पॉलिनेशन का होना फर्टिलाइजेशन का होना उसमें पानी नहीं चाहिए लेकिन सीड फॉर्मेशन के टाइम पे पानी चाहिए देखो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे पानी चाहिए वो एक अलग बात है लेकिन सीड फॉर्मेशन के टाइम पे भी आपको पानी नहीं चाहिए अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए अगर हम बात करते हैं एलगी की ब्रायोफाइट्स की टेरिडोफाइट्स की तो वहाँ पे वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर इट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर प्लांट्स हम एलगी फंजाई ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एनजियोस्पाम की जिनमें कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का जरूरत नहीं होता है एक्सेप्ट अ फ्यू स्पीसीज जैसे कि जॉस्टेरा में और सी ग्रासेस में वाटर की जरूरत होता है ठीक है लेकिन बाकी आप एंटोमोफिली मर्बैकोफिली मेलाइकोफिली ऑफ्यूफिली किसी के भी मीडियम से जो है वो पॉलिनेशन हो सकता है मतलब इंसेक्ट के मीडियम से स्नेल के मीडियम से बर्ड्स के हेल्प से एयर की हेल्प से पॉलिनेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब चाहिए साइफोनोग्यामी होता है मतलब अगेन हम बोल सकते हैं कि एनजियोस्पाम में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वो पानी के बिना हो सकते हैं सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल लेकिन उनमें सीड जो है वो बनना ही चाहिए पानी की जरूरत उन्हें हो ना हो सीड का फॉर्मेशन एंजियोस्पाम में होना ही चाहिए क्यों क्योंकि सीड का फॉर्मेशन होगा तभी जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से जो है अपने अंदर वेरिएशन ला पाएंगे अडेप्ट हो पाएंगे ठीक और सही तरीके से सरवाइव कर पाएंगे इस लाइन का मतलब ये है कि एनजियोस्पाम में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के वाटर की जरूरत नहीं है लेकिन उनमें सीड फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए सीड फॉर्मेशन का होना पे वो ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए समझ के ऐसा नहीं है कि सीड फॉर्मेशन के लिए हमें पानी की जरूरत है ऐसा इस लाइन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है उम्मीद है आपको समझ आया हो ठीक अब ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर्स एरियाज अब देखिए एनजियोस्पाम को सीड की फॉर्मेशन की क्यों जरूरत है क्योंकि जो सीड होता है उसके पास ज्यादा बेहतर अडेप्टिव तरीके होते हैं वो जानता है मतलब उसमें जो है वो नए नए हैबिटेट में जाने पे नई नई जगह के जाने के लिए उसमें मैकेनिज्म होते हैं ठीक उससे क्या होता है एक स्पीसीज जो है 
वो अलग अलग जगह पे अपनी कॉलोनीज बना पाती है समझ गए आप तो एक एनजीओ स्पर्म है मतलब प्लांट है उसमें अगर सीड ग्रो करता है तो सीड जो है वो दूसरी कहीं जगह पे जाके भी जर्मिनेट हो जाएगा और वहां भी उस प्लांट का जो है वो कॉलोनी बन जाएगी तो इसीलिए सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ठीक है एज दे हैव सफिशियंट फूड रिजर्व Young seedling are nourished until they are capable of photosynthesizing on their own. अब तीसरी बात कि क्यों जो है वो seed formation पे एनजीओ स्पर्म ज्यादा dependable है क्योंकि seed में जो है वो भरपूर मात्रा में food reserve होता है होता है कि नहीं एंडोस्पर्म है कॉटिलीडेंस हैं ठीक है थीके? तो भरपूर मात्रा में जो है वो सीड में फूड रिजर्व है तो जो यंग सीडलिंग होगी जो नया नया पौधा निकल के आ रहा है ठीक उसको अच्छे तरीके से नरिशमेंट मिलेगा जब तक कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं हो जाता है जी समझ गए ठीक अब नेक्स्ट बात कि क्यों सीड फॉर्मेशन पे जो है वो एनजीओ स्पम ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि द हार्ट को सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो जो यंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा जो हार्ट सीड कोट है वही प्रोवाइड करेगा एक और बात कि क्यों सीड फॉर्मेशन पे एनजीओ स्पर्म ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि सीड जो है हमने कहा था इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो बींग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स का फ्यूजन नहीं होता है तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी लेकिन सीड जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है तो वो नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बना पाएगा नई वेरिएशन ला पाएगा और प्लांट को हेल्प करेगा कि वो अपनी स्पीसीज को मतलब किसी भी स्पीसीज को हेल्प करेगा कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती जाए समझ गए आप पूरा जो मतलब है कि क्या है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है लेकिन सीड का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में जो है वो होना चाहिए क्योंकि सीड के फॉर्मेशन पे एंजियोस्पर्म ज्यादा डिपेंडेंट है उनके पास बेहतर तरीके हैं नई नई जगह पे जाने के उनके पास फूड रिजर्व मटेरियल है कि जब तक सीडलिंग जो है वो अपने खुद से फोटो सिंथेसिस ना कर पाए वो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे उनके पास हार्ड सी कोट है किसको यंग एमरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो वो नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं ठीक है अब सीड जो है इट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का अगर आधार हम कहते हैं तो हम किसको कहेंगे सीड को ही कहेंगे बोलिए एग्रीकल्चर का आधार क्या आया सीड आया हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम सीड बोते हैं ना बीज को बोते हैं बीज जो हम बोते हैं बताइए वो सूखा होता है या फिर उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है पिछली ही क्लास में हमने पढ़ा था कि बीज में थोड़े टाइम के बाद जब वो मेच्योर होने लगता है उसमें दस से पंद्रह परसेंट तक जो है उतना ही मॉइस्चर रहता है मतलब उसके मास की कंपैरिजन में सिर्फ टेन टू फिफ्टीन परसेंट उसमें मॉइस्चर होता है इसका मतलब सीड डिहाइड्रेट हो गया सीड इनएक्टिव फॉर्म में चला गया ठीक और सीड की स्टोरेज के लिए डिहाइड्रेशन का होना उसका इनएक्टिव फॉर्म में जाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम सीड को स्टोर कर सकें जब तक हमें नेक्स्ट जो क्रॉप है वो ना लगानी हो अब गेहूं के जो बीज हैं गेहूं के बीज बेटा अगर उनमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा उनमें डॉर्मेंसी नहीं होगी तो क्या हम उन्हें जो गेहूं बोने का अगला सीजन आएगा तब तक बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे इसीलिए लिखा है डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जो है डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कम होना और मेच्योर सीड का फर्दर डॉमेंट मतलब इनएक्टिव हो जाना बहुत जरूरी है उनको स्टोर करने के लिए विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर जिनको हम पूरा साल जो है वो खाने के रूप में यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में हमें जो क्रॉप उगानी है उसमें भी हम यूज करेंगे ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन ठीक आगे ये आपसे पूछते हैं कि कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एबसेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर तो क्या आप एग्रीकल्चर को इमेजिन कर सकते हैं सीड की एबसेंस में 
नहीं कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर को सीड की एबसेंस में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीड जो है वो एकदम से जॉमिनेट हो गया जैसे ही वो बना वैसे ही वो जॉमिनेट हो जाएगा और ओ, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीड एकदम से जॉमिनेट नहीं कर सकता है उसको फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होगी ठीक चलिए अब पूछते हैं कि हम सीड को कितने टाइम तक जो है वो जिंदा रख सकते हैं आफ्टर डियर डिस्पर्सल ठीक है कि सीड जो है वो फ्रूट से बाहर निकल गया उसके बाद सीड को कितने टाइम तक जिंदा रखा जा सकता है हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स अपने डिस्पर्सन के बाद सीड कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे यह हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था उसमें भी क्या लिखा गया था ये जो वाइबले पॉलन ब्रेन के लिए सॉरी हमने ये पढ़ा था तो ये जो पीरियड है ये वेरी करता है बहुत ज्यादा दिस पीरियड अगेन वेरी इज ग्रेटली मतलब बहुत वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा इन अ फ्यू स्पीसीज सीड लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स कुछ स्पीसीज में जो है सीड कुछ महीने में ही अपनी वायबिलिटी को लूज कर देता है मतलब कुछ महीने बाद सीड जो है अगर मतलब सपोज करिए एक सीड है जो तीन चार मंथ में अगर आप उसको बो दोगे तभी तभी वो जॉमिनेट करेगा लेकिन आपने तीन चार मंथ तक उसको नहीं बोया आप उसको छः सात या आठ मंथ के बाद बो रहे हैं तो वो सीड से कोई प्लांट नहीं बनेगा तो यही मतलब हो गया कि कुछ स्पीसीज में जो है सीड अपनी वायबिलिटी को लूज कर देता है कुछ महीनों में ही लेकिन लेकिन बहुत सारी प्लांट हैं सीड्स ऑफ लास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर बहुत सारे प्लांट हैं जिनके सीड्स जो हैं वो सालों तक जो हैं वो रहते हैं कुछ सीड जो हैं वो हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक भी जो जिंदा रहते हैं दे आर देर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड यट वायबल सीड अभी भी जो है ऐसे वायबल सीड के जो कि बहुत सालों मतलब कई सौ साल पुराने हैं ऐसे हमें रिकॉर्ड मिले हैं और इनमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सा है द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपाइन किसका है वो ल्यूपाइन का है ल्यूपिनस आर्कटिकस इसका साइंटिफिक नेम है जिसको कहाँ से मिला था वो आर्कटिक टुंड्रा जो रीजन है उसमें खुदान के टाइम पे ये मिला था क्या मिला ल्यूपाइन जो है जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा में खुदान के टाइम पे हमको मिला था और ये सबसे ज्यादा पुराना सीड है द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लॉट आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंड ईयर्स ऑफ डोमेंसी तो ये कहा जाता है कि जो ये लुपाइन है दैट वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा वो दस हजार साल तक डोमेंट रहा इनएक्टिव स्टेट में रहा उसके बाद जो है ये जॉमिनेट किया अभी हाल ही में जो है एक रिकॉर्ड और मिला है जिसमें एक दो हजार साल तक एक सीड क्या रहा डोमेंट रहा अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ टू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम खजूर ठीक है फिनिक्स दैक्टिली फेरा डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्क्योलॉजिकल एक्सकेविशन ऑफ किंग्स हेरोड्स पैलेस नियर द डेट सी तो हाल ही में हाल ही में तो हमें नहीं लगता कि 2000 साल पुराना हाल ही में मतलब मिला अभी है वो लेकिन डॉमेंट था वो 2000 साल पहले से तो हाल ही में 2000 साल से डॉमेंट रहने वाला एक सीड मिला है जो किसका था डेट पाम का कहाँ से मिला जब डेड सी जो मृत सागर है उसके नज़दीक किंग हेरॉट से उनका पैलेस था वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे फिनिक्स डेक्टेलीफेरा और डेट पाम का 2000 साल पुराना डोमेंट सीड हमको मिला तो सबसे ओल्डेस्ट आ गया यूपिनस आर्टिकस और ल्यूपाइन और 2000 साल पहले जो मिला वो मिला फिनिक्स डेक्टेलीफेरा फिनिक्स डेक्टेलीफेरा किस कहाँ मिला वो मिला है डेड सी के पास किंग हेरोड्स के पैलेस के खुदान के टाइम पे और आर्टिक टुंडा में मिला है ल्यूपाइन ठीक है अब इतना सब हमने पढ़ा तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए यही ये यहाँ पे बोल रहा है कि इतना जो हमने थोड़ा जाना ब्रीफ अकाउंट लिया सेक्शुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स का तो इट वुड बी व्हाट अटेम्प्टिंग 
to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question to chaliye kuch question hum aap se poochte hain aur aur jante hain ki kya kya capacity hai flowering plants ki to in questions ko dhyan se suniyega aur note down kar liyega apni ncert pe how many eggs are present in an embryo sac answer kariye kuch se answer kariye ek embryo sac mein kitne eggs hote hain देखिए एक एम्ब्रियोसैक में तीन एंटीपोडल जो टिपिकल एम्ब्रियोसैक है उसकी हम बात करें एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक में तीन एंटीपोडल सेल हैं एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है या दो पोलर न्यूक्लियाई कह लीजिए दो सिनर्जिट हैं और एक एग है तो हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन इन एन एम्ब्रियोसैक वन एग इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियोसैक नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी एम्ब्रियोसैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियोसैक होते हैं नॉर्मली जनरली जब पॉली एम्ब्रियोनी ना हुई हो मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो नहीं बने हो तो नॉर्मली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियोसैक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी अब एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं तो कई बार हम जैसे मैंगो में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है लेकिन बहुत जैसे आप देखते हैं मटर का दाना देखिए एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हैं तो वन टू मैनी हम इसका आंसर कर सकते हैं कि एक ओवरी में एक से लेके बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर अब यहाँ पूछा है एक टिपिकल फ्लावर में कितनी ओवरीज होती हैं देखिए एक टिपिकल फ्लावर में एक ही ओवरी होती है ठीक लेकिन फीमेल फ्लावर देखिए एक पूरा फ्लावर तो हुआ अब उस फ्लावर में भी क्या होता है मेल पार्ट अलग होता है फीमेल पार्ट अलग होता है तो फीमेल पार्ट एक पिस्टल जो है एक पिस्टल में तो एक ही ओवरी होती है पर कई बार ऐसा होता है कि ओवरीज फ्यूज हो जाती हैं पर फिर भी हमें इसका आंसर करना है हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द टिपिकल फ्लावर वन ओवरी ठीक नेक्स्ट ही पूछते हैं हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री एक पेड़ पे कितने जो है वो फ्लावर होते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इनलेवन टाइप है कि बहुत सारे फूल जो हैं वो एक प्लांट पे हो सकते हैं ठीक है चलिए अब ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप ऐसे कुछ प्लांट के बारे में सोच सकते हैं जिनमें फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स क्या आप सोच सकते हैं ऐसे प्लांट के बारे में बिल्कुल हम सोच सकते हैं आगे इन्होंने खुद भी आंसर किया है ऑर्किड्स जो होते हैं ऑर्किड का फ्रूट जो होता है आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कॉन्टेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो छोटे सीड्स हैं वो ऑर्किड्स में पाए जाते हैं तो ऑर्किड का फ्रूट जो है उसमें हजारों की संख्या में बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं और ऐसा ही कुछ और स्पीसीज में भी होता है जो कि है पैरासिटिक स्पीसीज ओरो बैंके एंड स्ट्रिगा में भी बहुत छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं तो पैरासिटिक स्पीसीज बेटा आपने कौन सी पढ़ी ओरो बैंके एंड स्ट्रिगा ये जो आपको यहाँ दिख रहा है बेटा ये है सीड्स ऑफ ऑर्किड्स देखिए ये फ्रूट है ऑर्किड का जिसमें बहुत ही हजारों की संख्या में छोटे छोटे सीड्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं तो ऑर्किड बेटा एपिफाइटिक प्लांट है और जो ऑर्किड्स मोस्टली एपिफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक स्पीसीज आपने पढ़ी ओरो बैंक एंड स्ट्रीगा जिनमें बहुत छोटे 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 सीड्स पाए जाते हैं ठीक अब क्या आपने हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फाइकस क्या आपने फाइकस के जो हैं वो छोटे छोटे सीड देखे हैं नहीं देखे हैं तो ये देखिए ये छोटे छोटे सीड्स हैं फाइकस के नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे फाइकस के फ्रूट में कितने छोटे छोटे सीड्स हैं ठीक हाउ अ लार्ज हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डिवेल्प फ्रॉम दैट टाइनी सीड हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस कितना बड़ा होता है इतने छोटे से सीड से बना हुआ वो फाइकस का पेड़ कितना बड़ा होता है और उस पेड़ पे कितने ही बिलियन जो हैं वो सीड्स होंगे देखिए ये इतने छोटा सा सीड एक छोटा सा सीड में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इतना बड़ा पेड़ बना पाए और इस बड़े पेड़ पे कई बिलियंस की संख्या में आपको जो है वो सीड देखने को मिलेंगे अब बोलते हैं कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच अ टाइनिंग स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लास्ट बायोमास ओवर द ईयर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे ही किसी और स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं किसी और प्लांट के बारे में सोच सकते हैं जिसमें 
इतना सा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बायोमास बना देगा तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे सफ़ेदे का अगर आपने पेट सुना होगा यूकेलिप्टस उसको कहते हैं उसमें भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा पेट बना सकते हैं यहाँ पे देखिए यह है बेटा ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट भी एक ऐसा ही एग्जांपल आता है जिसमें आपको ये छोटे छोटे सीड नजर आ रहे हैं और ये बड़ा सा प्लांट जो है वो बना देंगे ठीक नेक्स्ट हम बात करते हैं एपो मिक्सिस एंड पॉली एम्बियोनिक की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिएगा कहीं भी कंफ्यूज मत होना कंफ्यूजन जो है अगर होगी तो टॉपिक समझ नहीं आएगा जहां समझ नहीं आता है आप मुझे बता सकते हैं ठीक है ऑल दो देखिए अब पहले ऐसे सुनिए मोस्टली जो है पढ़िए मत सुनिए कि मैम क्या कह रहे हैं मैम कह रही हैं कि मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं ठीक है जैसे हमने पढ़ा था कि मोस्टली फ्रूट जो है वो कैसे बनते हैं फर्टिलाइजेशन से बनते हैं लेकिन जब फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बिना बना तो उसको बोला हमने पार्थिनो फ्रूट वैसे ही सीड जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन सकता है और सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के बनना वो होता है एपोमिक्सिस अब तुम बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है सीड बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बन सकता है क्योंकि एग में तो है वो हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं तो आगे सीड जो है वो हेप्लोइड कैसे हो सकता है ठीक तो बेटा जब सुनना मेरी बात जब एग जो है वो बिना मियोसिस के बनेगा मतलब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगी ठीक है ये है मेगास्पोर मदर सेल इसमें मियोसिस नहीं होगी इंस्टेंट माइटोसिस होगी तो इससे जो एग बनेगा जैसे माइटोसिस से ही एम्ब्रियोस एग बना तो चाहे कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा टू एन होगी प्लोइडी कैसी होगी टू एन तो एग में भी कैसी होगी डिप्लोइड होगी क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल का प्लोइडी कैसा था टू एन तो माइटोसिस से ही अगर एग बन रहा है तो एग की प्लोइडी कैसी होगी डिप्लोइड अब यहां पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता ही इसीलिए है ताकि एन प्लस एन को मिला के जो है वो टू एन किया जा सके और वो जाइगोड बन जाता है लेकिन जब मियोसिस ही नहीं हुई रैक्शनल डिवीजन ही नहीं हुआ और डिप्लोइड के डिप्लोइड ही एम, जो है वो एग बन गया तो उस केस में एग को फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं है और वो डायरेक्ट जो है वो क्या बना सकते हैं सीड बना सकते हैं डायरेक्टली क्या बन जाएगा सीड बन जाएगा तो समझ गए आप सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस अब एक एपोमिक्सिस एक तरह से एसेक्चुअली प्रोडक्शन हुआ क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई लेकिन फिर भी ये किसकी तरह हुआ ये हुआ सेक्शुअल प्रोडक्शन की तरह इसमें एम्ब्रियो जो है वो बनेगा ठीक है सीड बनेगा सीड में एम्ब्रियो भी होगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के समझ गए ना आप जो एग है वो एम्ब्रियो बना देगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के समझ गए चलिए अब आइए पढ़ते हैं एक एक लाइन को हम अच्छे से समझते हैं ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन सीड किससे बना फर्टिलाइजेशन से बना अ फ्यू फ्लॉरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टीरेसी एंड ग्रासेस लेकिन कुछ फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं एस्टीरेसी में जैसे कि सनफ्लावर वगैरह जो है वो किस में आते हैं एस्टीरेसी में आते हैं ग्रासेस कौन सी फैमिली होगी पोएसी और ग्रामीण उनमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं जिनमें कि सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल एपोमिक्सिस तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ एपोमिक्सिस सो व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है पार्थिनो सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है एपोमिक्सिस और एक इंडिविजुअल का बनना जैसे ड्रोन्स बने थे बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम क्या बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस तो टर्म्स याद रखिएगा पार्थिनो कापी में फ्रूट बनेगा जो एपोमिक्सिस है बिना फर्टिलाइजेशन के उसमें क्या बनता है सीड बनता है और पार्थिनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के आपको नया इंडिविजुअल देखने को मिलता है ठीक है तो दस एपोमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन That mimics sexual reproduction to 
एपोमिक्सिस जो है वो ए सेक्शुअल का ही ए सेक्शुअल प्रोडक्शन का ही हिस्सा है लेकिन वो मेमिक्री करता है किसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो बहुत सारे तरीके हैं देखिए देर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टेड सीड्स बहुत सारे तरीके हैं जिसमें क्या है एपोमिक्टिक सीड जो है वो बन सकता है इन सम स्पीसीज द डिप्लोइड एक्सेल इज फॉर्म विदाउट रोडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप्ड इन टू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन समझ गए आप कि डिप्लोइड एग सेल बनी बिना रिडक्शनल डिवीजन के मतलब बिना मियोसिस के और उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन गया समझ गए जब एग सेल ही डिप्लोइड है तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है डायरेक्टली क्या बन गया एम्ब्रियो बन गया और इसी तरह से एपोमिक्टिक सीड बन गया जिसमें फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं लेकिन सीड में एम्ब्रियो जरूर है समझ गए मोर ऑफन एज इन मैनी अब बहुत सारे जैसे सिट्रस मतलब तुम संतरा देखोगे आम देखोगे ठीक तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो सेक में बेटा न्यूसेलस होता है न्यूसेलस की जो कुछ सेल्स हैं वो क्या करती हैं डिवाइड करती हैं और एम्ब्रियो सेक में घुस जाती हैं समझो मेरी बात को क्या कहा मैंने न्यूसेलस की कुछ सेल जो हैं वो क्या करेंगी डिवाइड करेंगी और एम्ब्रियो सेक में घुस जाएंगी ठीक एम्ब्रियो सेक में घुस गई अब वो सेल कैसी है डिप्लॉयड है वो डिप्लॉइड सेल जब एम्ब्रियो सेक में घुसती हैं तो वो भी एक एम्ब्रियो बना सकती हैं तो एक तो वो एम्ब्रियो हो गया दूसरा वो एम्ब्रियो जो एग के फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा तो दो एम्ब्रियो हो गए वहां पे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे पॉली एम्ब्रियो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो जो है वो बन गया है ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे पॉली एम्ब्रियो चलिए आइए अब पढ़ते हैं मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स कुछ सिट्रस की और मैंगो की वेराइटीज होती हैं जिसमें न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक कहा होती है न्यूसेलर सेक एम्ब्रियो सेक के आसपास दे स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेल्प इन टू द एम्ब्रियो समझ के सिट्रस और मैंगो में जो एम्ब्रियो सेक के आस पास न्यूसेलर सेल होती हैं उनमें से कुछ सेल अगर डिवाइड करती है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसती है और एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस के वो दूसरा एम्ब्रियो बना सकती है तो इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज और ऐसी स्पीसीज में हर एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे अक्रेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियोज ठीक है अक्रेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियोज इन अ सीड इज रेफर टू एस पॉली एम्ब्रियोनी तो एक से ज्यादा जब आपके पास सीड बन रहे हैं तो उसको क्या कहा गया एक सीड नहीं एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब एक सीड में होंगे एक ओव्यूल में होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ पे जो आपने पढ़ा यह है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी फर्दर पॉली एम्ब्रियोनी पे मैं स्पेशल लेक्चर लूंगी क्योंकि अदरवाइज मैं अभी ज्यादा बताऊंगी पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर पॉली एम्ब्रियोनी पे लूंगी ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकें ठीक है तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक सीड इस सीड से देखिए कितनी सारी शूट निकल के आई है क्यों इतनी शूट निकल के आई क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं उन एम्ब्रियोज के पास उतने ही प्लेम्यूले हैं और बहुत सारे शूट जो है वो निकलेंगे यही है पॉली एम्ब्रियोनी एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियोनी होता है ठीक है अब ये देखिए मैंगो में देखिए यह एक एम्ब्रियो ये एक ही एम्ब्रियो है ठीक यहाँ देखिए दो एम्ब्रियोज हैं ये हो गया एक एम्ब्रियो ठीक ये हो गया दूसरा एम्ब्रियो तो आपको ज्यादा एम्ब्रियो जो है वो देखने को मिल रहे हैं ठीक है अब ये बोलते हैं आपको कि कुछ सीड लो ऑरेंज के ठीक है फिर उनको स्क्वीज करो करके देखना है सर ठीक अब आप स्क्वीज करोगे तो आपको उसमें डिफरेंट साइज और शेप के अलग अलग एम्ब्रियोज मिलेंगे हर एक सीड में तो उन एम्ब्रियो का नंबर आप काउंट करिए देखिए अगर आपसे होता है तो जरूर बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक सी जो एपोमिक्टिक सीड है एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज है मेनली उनका जेनेटिक नेचर कैसा होगा तो मुझे बताइए क्या इसमें कोई फर्टिलाइजेशन हुई कोई मियोसिस हुई नहीं हुई बिल्कुल नहीं हुई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो कैरेक्टर मिक्स नहीं होंगे तो एम्ब्रियो जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है वो कैसा होगा बताइए बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा तो कैन दे बी कॉल क्लोन्स क्या हम इनको क्लोन बोल सकते हैं यस yes. एक बार चलिए आंसर पढ़ लेते हैं डिप्लॉइड एग इज फॉर्म इन एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड एग बना एम्ब्रियो सैक में विच ट्वेल्थ इन टू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन 
डिप्लॉइड एग बना एम्ब्रियो सैक में जो फर्दर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया इन दिस वे एपोमिक्टिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विच इन्वॉल्व नो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन कोई मियोसिस कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ द जेनेटिक नेचर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस बाई एपोमिक्सिस इज द सेम एज दैट ऑफ पेरेंट तो एपोमिक्टिक सीड से जो भी बेटा क्या बनेगा नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो बिल्कुल किसकी तरह होगा पेरेंट प्लांट की तरह होगा एक एपोमिक्टिक सीड में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा बिल्कुल पिछले प्लांट की तरह आपको अगला प्लांट मिल जाएगा तो क्या हम उनको क्लोन बोलेंगे यस yes, हम उनको क्लोन्स बोलेंगे ठीक है अब देखिए अब पहले सुनिए फिर हम पढ़ते हैं क्या होता है हमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर चाहिए होते हैं हमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर चाहिए होते हैं तो हम एक हाइब्रिड प्लान बनाते हैं हाइब्रिड प्लान बना दिया उसको आपने बो दिया ठीक है हाइब्रिड प्लान बना के बो दिया ठीक क्योंकि हाइब्रिड प्लान हाइब्रिड से क्या होता है आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं हाइब्रिड प्लान बो दिया फिर क्या हो गया हाइब्रिड प्लान बोने के बाद जो है उसमें सीड बना लेकिन बेटा जो आपने हाइब्रिड बनाया था उसमें एक कैरेक्टर मेल से भी आया था एक कैरेक्टर फीमेल से भी आया था अब नेक्स्ट जो आ जाएगा सीड बनेगा उसमें क्या होगा सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर क्या होगी कैरेक्टर फिर अलग अलग होने लगेंगे अब कैरेक्टर अलग अलग होंगे तो क्या आपको एक सीड में वो दोनों कैरेक्टर मिल पाएंगे नहीं अब आपको वो एक सीड में दोनों कैरेक्टर जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा हर बार जो किसान है वो हाइब्रिड सीड बोएगा लेकिन उसको वो अगली जनरेशन में सेम क्वालिटी वाला सीड नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा होगा जेनेटिक्स में टेंथ में भी होता है आगे हम पढ़ेंगे अभी के लिए इतना याद रखिए ठीक है तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सीड को बनाया जाए बिना फर्टिलाइजेशन के ठीक है जैसे एक प्लांट है ठीक है उस प्लांट की जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं मतलब जो कि एग सेल और स्पर्म सेल नहीं है जितनी भी सोमैटिक सेल हैं उस प्लांट की सोमैटिक सेल के हर एक सोमैटिक सेल से क्या बना दिया जाए सीड बना दिया जाए अब सोमैटिक सेल से जो सीड बनेगा क्या उसमें बेटा कोई कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग उसमें मतलब आप आपने एक हाइब्रिड बना दिया सुनो आपने एक हाइब्रिड बना दिया लेकिन आगे जो आपने सीड बनाए उससे वो उसकी सोमैटिक सेल से बनाए ठीक है अब सोमैटिक सेल से जो सीड बनेगा बेटा उसमें कैरेक्टर बिल्कुल पेरेंट की तरह ही रहेंगे और वो कितनी भी जनरेशन तक आप उसको बोलोगे उसमें वही कैरेक्टर जो हैं वो मिलेंगे और किसान को बार बार बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो एक ही बार बीज खरीद के हर बार फसल बो सकता है फिर अपने बीज अपने पास रख के अगली बार भी बो सकता है लेकिन अभी तक इसका क्राइटेरिया पूरी तरह से नहीं समझा गया है तो चलिए आइए पढ़ते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ आए ठीक है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बींग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं फूड हैं उनकी हाइब्रिड वेराइटीज जो हैं वो कल्टिवेट की जाती हैं कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और इन हाइब्रिड की कल्टिवेशन जो से जो है क्या हुआ है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर क्या दिक्कत है हाइब्रिड की कि हाइब्रिड सीड जो है हर बार हर साल बनाने पड़ते हैं कंपनीज उनको बनाती हैं कंपनीज जब उनको बनाती हैं फिर किसानों को देती हैं किसानों को वो बीज जो है वो महंगा पड़ता है समझ गए ना तो If the seed collected from the hybrids are shown, the plant in the progeny will seg segregate and do not maintain hybrid characters. बोला ना क्या बोला अगर हम हाइब्रिड प्लांट जो है वो बड़ा हुआ उससे हम सीड लेते हैं फिर से हम उसको बोते हैं और उससे जो प्लांट आएगा तो पिछले प्लांट से जो अगला प्लांट आएगा उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो सेम नहीं होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे आगे जो प्रजनी होगी किस, किसी में वो कैरेक्टर होगा किसी में नहीं होगा अलग 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 में होगा मतलब अलग अलग तरह से होगा तो हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो मेनटेन नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एनहेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स अब जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होता है वो बहुत महंगा होता है और फार्मर्स जो हैं 
उनके लिए वो बहुत महंगा हो सकता है अब आपने माइक्रो प्रोपागेशन पढ़ा था जिसमें सोमैटिक सेल से ही पूरा का पूरा प्लान बना दिया जाता है अब आप किसानों को तो नहीं बोल सकते ना कि एक सेल से पूरा प्लान बनाइए उनको क्या चाहिए सीड चाहिए लेकिन हाइब्रिड सीड जो है उसको जब हम नेचुरली जैसे ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करते हैं तो वो अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाता है तो, तो अब क्या करना है इफ दीज सीड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स अगर इन सीड को एपोमिक्टिक बना दिया जाए मतलब कि जो हाइब्रिड सीड है उससे जो प्लांट आया है उस प्लांट से उसकी सोमैटिक सेल से हम बनाएंगे क्या आगे के सीड सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड बने हैं उनमें कोई भी दो कैरेक्टर नहीं होंगे एक ही पेरेंट का जो है वो वैसे के वैसे कैरेक्टर आ जाएंगे तो अब कोई कैरेक्टर नहीं है दूसरे तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी तो प्रोजेनी में कोई भी जो है वो आपको सेग्रीगेशन नहीं मिलेगी बिल्कुल पेरेंट की तरह ही प्लांट मिलेगा क्योंकि वो प्लांट जो है वो सीड जो है वो कैसे आया था वो आया था बिना फर्टिलाइजेशन के जिसमें दो कैरेक्टर्स को हमने मिक्स नहीं किया था ठीक जैसे पेरेंट में कैरेक्टर पाए थे ठीक है हमने वैसे ही हम जो है वो आगे हमें मिल जाएंगे ठीक है सेम कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड ईयरली तो उसको हर साल जो है वो सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्स इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक एंड ऑफ एपोमिक्स एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक चीज इन टू द हाइब्रिड वेराइटीज तो ठीक है एपोमिक्स बनाने को बोला ना तो दुनिया में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं लेबोरेटरीज हैं उनमें एपोमिक्टिक सीड बनाने की कोशिश की जा रही है उसका जेनेटिक समझने की कोशिश की जा रही है ताकि एपोमिक्टिक सीड जो है वो बनाया जा सके अब ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आते हैं वीवी पेरी क्या होता है बेटा वीवी पेरी क्या हो गया सीड का जामिनेट हो जाना एमडीओ का बन जाना जब वो पेड़ के साथ ही अटैच है अभी बाहर डिस्पोज भी नहीं हुआ है देखिए वीवी पेरी इन प्लांट्स वीवी पेरी अकर्स व्हेन सीड और एम्ब्रियो बिगिन टू डेवलप बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट देखिए पेरेंट से यहाँ अलग नहीं हुआ है और नेक्स्ट जो है प्लांट पहले ही बनना शुरू हो गया तो इट अकर्स मोस्टली इन मैंग्रोव ठीक अब सीड कोट जो है बेटा वो किस में हेल्प करता है वो हेल्प करता है एम्ब्रियो को मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए प्रिडेटर से बचाने के लिए उसको वो ज्यादा सूख के फट ना जाए उससे बाई टेक्निक सीड जिनमें होते हैं दो इंटाग्यूमेंट्स उनमें फॉर्म होता है टेस्टा फ्रॉम द आउटर इंटाग्यूमेंट एंड टैगमेन फ्रॉम द इनर इंटेगमेंट तो एक सीड में जो बाहर की तरफ को होगा वो होगा टेस्टा उससे अंदर की तरफ को होगा टैगमेन तो यहाँ पे आपको सीड नजर आ रहा है देखिए ये है टैगमेन जो है अंदर टेस्टा बाहर टेस्टा बाहर के जो इंटेग्यूमेंट है उससे बनेगा टेगमेन अंदर के इंटेग्यूमेंट से बनेगा फर्दर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं या आपको माइक्रोपाइल नजर आ रहा है जिससे वाटर और ऑक्सीजन एंटर करते हैं हाइलम आपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहा था फ्यूनिकल के बीच में एंड ओव्यूल के बीच में देखिए सब नजर आ रहा ना आपको तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है पॉली एम्ब्रियोनिक पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगी थोड़ा सा शॉर्ट क्लास होगा और उसमें आपको अच्छे से उसके बारे में बताया जाएगा तो चलिए सेफ रहिए अपना ध्यान रखिए